phone walipomaliza wakaja kwenye gorofa kwenye gorofa la, la nani hapa kulikuwa na shule kanaitwa perfect vision wakasoma hapa high school walipomaliza wakaja mlimani hapo hapo tu wakasoma degree ya kwanza baadaye wakaajiliwa kwenye kajengo kamoja kako pale they are clever for nothing wajanja kwa kitu kisichokuwa nikwambie dunia yote wawe wa Japan wa Marekani Ulaya wanahitaji mtu mwenye Mungu 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 Walichopungukiwa ni Mungu ni Mungu Dunia yote inahitaji Mungu Na sikiliza Niseme jambo Niseme jambo Una moyo? Una maini? Una kifua? Figo unazo? Usitikise mwenzako mwambie kombola hilo. Mtikise mtikise mjilani yako. Mwambie mbona afisa umeanza kujiandaa? <coughs> Nataka kuamsha watu. I want to launch a miso of which i gonna call it today it is a wake up call watu wote mlio soma shule naanza kukoroga mtambo sasa <laughs> watu wote mlio soma shule au mliowahi kufanya kazi bize unafanya kazi unachoka sana halafu unakuwa na wasiwasi kwamba utashindwa kuamka asubuhi kwa hiyo unaweka alarm ama kwenye simu ama kwenye alarm au mahala popote matatizo yaliyotupata sote unasema nitaamka saa kumi. unalala alarm ile ikilia kwa vile unaposikia uendelee kulala unachukia tena uko kwa mbali kwa usingizi unasema kitu gani kinanipigia kelele hiki Unaamka ulikuwa umeset saa kumi, unaipeleka mbele ifike saa kumi na moja. Unalala tena. Sasa ukiamka saa kumi na moja, umechelewa. Unaanza kujuta. Jamani, da. Jamani. Au wakati mwingine umelala usingizi mzito sana ili ala mwile ije kuamshe lazima sauti yake uiongeze. Kuna wakati ala mwinalia chichiri 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 kwa sababu ya uzito wa usingizi hata hujui lilia Ukiweka juu chenjele 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 unaamka umenuna lakini umeamka Nataka kuamsha watanzania wote Uko tayari eh Uko tayari eh uko tayari eh kwa mjibu wa historia historia sasa huyu mtu wa kwako ni mtu wa historia pia na archaeology kwa mjibu wa historia wanasema mtu wa kwanza aliishi Odvai Gorge katika nchi ya Tanzania miaka milioni 200 iliyopita huyu mtu yule alivumbuliwa na mama mmoja aitwa Dr. Rick aliishi Tanzania huko Ngorongoro mtu wa kwanza aliishi miaka milioni 200 iliyopita mpaka leo rekodi hiyo haijawahi kuvunjwa kwamba mtu wa kwanza kwa mujibu wa archaeology aliishi Tanzania miaka milioni 200 iliyopita mtu huyo hawezi kuwa Adam kwa sababu kutokea hapa kurudi nyuma kwa Adam ni miaka elfu saba tu kutokea hapa tulipo ukirudi nyuma kwa Adam ni miaka elfu saba tu na kitu sasa sio huyo 
anayesemwa kama aliishi miaka milioni mbili iliyopita aliishi Tanzania sio huyo Kwenye ulimwengu wa sayansi kuna namna ambayo ukiuchukua mfupa unaweza kutest ukajua umri wake Kuna kitu kinaitwa carbon 14 wangapi wanajua carbon 14 wachache safi carbon 14 Unaweza kutesti kwa carbon 14 ukajua mfupa huu una umri fulani. Na ukasema kabisa bwana mfupa huu tangu mnyama huyo alipokuwa hai paka siku alipokufa imepika miaka kadhaa. Sasa lile fuvu la kichwa ndio maana sayansi wakati mwingine watu wanasema sayansi ni waongo. Kwa nini wanasema kwamba mtu wa kwanza aliishi miaka milioni mbili iliyopita wakati hata Adam na Eva, Adam na Eva ndio mtu wa kwanza na hakuishi miaka hiyo ni waongo hao. Hapana sio waongo na kuonyesha tu kwamba ni kitu gani kimetokea mpaka wazungu kuzunguka duniani kote waje wagundue kwamba mtu wa kwanza aliishi Tanzania Ngorongoro Odvai Gorge ni nani huyu mtu wa kwanza nataka uweke maana yake mtu wa kwanza duniani ambaye mwenye umri mkubwa aliyevumbuliwa ni mtanzania duniani rekodi ya dunia hii mtu wa kwanza duniani this is a world record iko kwenye heritage ya UNESCO kwenye UNESCO heritage nenda kule Marekani kwenye UNESCO heritage utakuta mtu wa kwanza duniani kuishi miaka milioni mbili iliyopita ni Odvai Gorge Tanzania that is science lakini juzi juzi wa, watu wa archaeology archaeology ndugu yangu ni elimu ya mambo ya kale Watu wa kiology walikuwa wanafanya excavation kule makuyuni Arusha. Wakagundua kwamba walipokuwa na chimba kwenda chini wakapata shells. Shells inaitwa Kiswahili. Wakapata magamba ya bahalini ambayo yanapatikana bahalini. Wakagundua kwamba miaka milioni mamilioni iliyopita bahari ilikuwa kule Arusha makuyuni. Mamilioni ya miaka iliyopita hiyo ni ndoto kwako. Lakini mtu wa kwanza aliishi Tanzania miaka milioni mbili iliyopita. Hiyo rekodi haijavunjwa bado. Je, unafikiri jambo hiyo ni bahati mbaya au kuna jambo ambalo Mungu anataka kuongea na sisi? Unafikiri ni by accident? Jambo la pili. Ambalo nataka usikilize kwa makini sana. Jambo la pili. Tanzania ndiyo nchi yenye mlima mrefu kuliko milima yote Afrika. Tanzania ndiyo nchi yenye mlima mrefu kuliko milima yote Afrika. Je, hiyo nayo ni bahati mbaya kwa sababu unasema ni bahati it is a coincidence. You are saying, hey, pastor anyway, you are talking so much but anyway, these things sometimes happens as a matter of coincidence. Okay? Keep your English as I preach. Your English doesn't make sense if it doesn't bring us into freedom. Chatatu Ziwa ziwa kubwa kuliko yote Afrika. Na la pili kwa ukubwa duniani linatokea Tanzania, Ziwa Victoria. Mwanza. Na hiyo ni bahati mbaya mzee wa bahati mbaya na hiyo ni bahati mbaya. Mzee na hiyo ni bahati mbaya. Hapana. Hapana. Chane ambacho nataka upay attention ziwa lenye kina kirefu kuliko maziwa yote duniani Afrika ni ziwa Tanganyika na hiyo ni bahati mbaya hiyo ni bahati mbaya wewe cha tano cha tano ambacho nataka usikize kwa makini kabisa du- dunia yote Ukitoa maji ya bahari. Ukitoa maji ya bahari. Ukiondoa maji ya bahari, maji yote duniani ambayo sio ya bahari ni asilimia na saba Lakini Tanzania peke yake ina asilimia saba ya maji yote duniani. Tanzania peke yake. Mpigie bwana makofi kwanza hapa. Ina 17% ya maji duniani Asilimia 37 unatoa saba ni Tanzania peke yake. Nchi zingine zinagawana. Ukiondoa maji ya bahari. 
Je, wa Tanzania msipokuwa na kilimo cha kisasa mmelogwa au mjalogwa? Halafu unasema gwajima mbaya. Sikiliza amsha amsha na kuja. Sikiliza. Tanzania ndio nchi yenye mbuga za wanyama nyingi kuliko nchi yoyote Tan Afrika. Na hiyo ni bahati mbaya. Na hiyo ni bahati mbaya. Mzee wa bahati mbaya, you know he's talking some things that he's trying to make, to spiritualize them but anyway they are constantly happening. Eh eh. Anaongea vitu ambavyo anajaribu ku spiritualize lakini vya bahati mbaya. Mzee wa bahati mbaya au mama wa bahati mbaya. Haitoshi. Nataka uwe sound. Uwe vizuri yani utulie vizuri kwamba hivi hii nchi inakuwaje Tanzania ni nchi ambayo ni ya kwanza duniani sio Afrika duniani kutoa madini yanaitwa Tanzanite Lakini ukienda Marekani madini haya hayajulikani kwamba yanatoka Tanzania ni waliologwa tu wanaweza kuwa hivyo. Na kuja Tanzania ni ya tatu duniani kwa kutoa dhahabu. Duniani kwa kutoa dhahabu. Inaanza South Africa, inafata Ghana, inafata Tanzania. nchi peke yake duniani ambayo maraisi wengi wa Afrika waliwahi kuishi Tanzania. Pigie bwana makofi. Maraisi wengi wa Afrika waliwahi kuishi Tanzania. Kotaja wachache. Yoel Kaguta Mseveni alisoma University of Dar es Salaam hapa. Alikuwa anakuja hebu hebu. Alikuwa anapiga an, anapiga kitengu ile pale msewe pale. Alikuwa anakuja kunywa pombe pale msewe pale Yoel M7. Hapo msewe pale. Tanzania. Jamaa amekwenda kwenye nchi yake, amepata shahada yake ya uchumi kutoka University of Dar es Salaam, anaisukuma, ameisukuma Uganda imekwenda. Wa Tanzania wapo tu. Hmm? mzee Mandela siku zote alikuwa na safi na passport ya Tanzania mzee Mandela Nelson Mandela alikuwa na passport ya Tanzania siku zote kwa hiyo mzee Nelson Mandela alikuwa mtanzania wa passport Nelson Mandela tena bahati nzuri rais wetu mpendwa Jakaya Kikwete alilikumbushia hilo kwenye msiba kule wakati Nelson Mandela anazikwa rais Jakaya Kikwete akasema unajua miaka yote Nelson Mandela kwenye harakati zake za kupigania uhuru alikuwa na passport ya Tanzania Nelson Mandela naye muona yule <coughs> maarufu duniani akitembea duniani alikuwa mtanzania Joseph Kabila Joseph Kabila alikuwa hapo Kunduchi hapa. Amesoma soma Mbeya huku Kunduchi pale. Rais, una, unawaza nchini bahati mbaya eh? Unawaza ni bahati mbaya eh? Joseph Kabila. Joseph Kabila hapa. Ametoka hapa na miaka yake ilikuwa 29 hiyo, kaenda kule Rais. Joakim Chisano Joakim Chisano A- Anaongea Kiswahili kama Kiswahili cha kodi Mswahili tu Tabo Mbeki mazimbu kwa wakimbizi Na choka kutaja Muda usingetosha ningekuletea habari za Chiruba na kwenye mashamba ya Mikonge Morogoro Muda usingetosha 
kwa kuwa na majukumu ni hame hapo kwa marais Tanzania ndio ilikuwa center ya ukombozi barani mwa Afrika zile wakati harakati za ukombozi zilipokuwa zinaanza barani Afrika Tanzania ilikuwa kituo cha ukombozi barani mwa Afrika Tanzania hii hii wa Tanzania hawa hawa walikwenda Rhodesia kule Zimbabwe kuwasaidia wa Zimbabwe kupigania uhuru Rhodesia tumemwaga damu kule kama wa Tanzania wa Tanzania hawa hawa tulikwenda Namibia wa Tanzania hawa hawa tulikwenda Angola wa Tanzania hawa hawa tumepigana Mozambique na Marenamo Juzi juzi wakati mkapa akiwa rais majeneza sima ngapi ya wanajeshi walirudishwa waliofia kule Tanzania hiyo Unapigania uhuru wa Afrika Mwalimu Nyelele aliamua uhuru wa Tanzania uchelewe ili Kenya wapate kwanza Una chini ya kawaida Nchi hii kwenye ulimwengu wa rohoni ndio nchi mama wa Afrika ndio nchi mama wa Afrika Nchi hii itakapoguswa na Mungu Afrika yote itaguswa na Mungu Nchi hii kiamka Afrika yote imeamka Watanzania wakiamka dunia yote imeamka Mimi sisemi kuamka kisiasa Maana kwa sababu uchaguzi umekaribia kila neno nalo litamka linatafsiriwa kisiasa Kipofu na bubu naye nitafasiri kisiasa. Ninasema kama hao wa Tanzania wameongoza ukombozi wa nchi tofauti tofauti duniani ina maana wataongoza ukombozi wa uamsho pia rohoni siku zijazo kwa jina la Yesu. Miaka mingi iliyopita nilikuwa kule Beijing China kati ya store niyo kutana nayo nimelala hotelini mchina mmoja zamani akaniuliza which country do you come from nitoka nchi gani nikamwambia toka Tanzania akanikumbatia nikamwambia kwa nini akasema unajua wa Tanzania bado ni waminifu akasema ungekuwa ni Nigeria hapa tungekuwekea ulinzi yani kwenye chumba hapa hawachelewagi kuondoka na shuka wakicheke out Akitoka kwenye hoteli lazima atoke na shuka au na sabuni au na ndala au na nini. Waganda akasema na wao. Wa Kenya na wao. Samani kwa huko mkenya hapa samani samani. Na hana wa Tanzania hapana. Wana asili fulani ya uaminifu. Ipo. Hata kwenye ulimwengu wa nje kule kuna asili fulani mtanzania anaaminiwa bado. Ipo. Wewe kama hujui. Miaka minne iliyopita kulikuwa na conference ya dunia zinaitwa Edinburgh Conference wale wanaosoma Edinburgh Conference ni conference ya dunia malekchala wote duniani ma professor wa theology wanakutanika pamoja kuja kufanya assessment ya ukristo umefikia wapi duniani miaka minne iliyopita mkutano ule ulifanyika Tokyo Japan na kila bara linakuwa na msemaji mmoja Mwa, mwa, miaka mini iliyopita msemaji wa bara Afrika nilikuwa ni mimi hapa. Kama huamini nenda kwenye Google andika Gwajima Japan Edinburgh Conference. Utaniona mimi na address maelfu ya watu. Ya maprofesa, ya madaktari kutoka Marekani lakini wewe umekaa tu hapa. Unasema tulimshenga. Sasa hivi naelewa kwa nini Yesu alikuwa aheshimii kwao. Kuna wakati Mungu amewapa watu jambo. If there's something that I discovered in my life. We Africans do have one problem in common. We discover preciousness of things when they are out of our reach. Narudia tena. Kama liko jambo limegundua wa Afrika tuna, tuna jambo moja inalofanana huwa tunagundua thamani za vitu vinavyotoka vinapotoka mikononi mwetu. Yaani kitu tu, kitu kikitupanyoka ndio tunagundua. Ndio maana hakuna hotuba Afrika ya msibani ambayo ni mbaya. Walikuwa wanaishi na mtu 
Hawajawahi hata kusema siku moja unafaa. Songa mbele, unafaa ni kutukana tu. Mwenda wazimu yule, mshenzi yule, ana misukula yule. Huyo eh, usiku kucha. Mpaka siku akifa, hotuba inaanza marehemu alikuwa mpenda watu. Ndiyo maana hotuba ya msibani hapa huwa zipo tu ya kwenda kuchukua tu. Yaani hotuba ya msibani hutoi ya kwako. Unaenda tu unachukua, unaanza marehemu. Usiseme tu jina, hata kama humjui jina. Marehemu alikuwa mpenda watu. E, hata umri wake ujui, anaweza kuwa nasomea mtoto, alikuwa mpenda watu, mwenye ushirikiano, asiye na makuu. Marehemu ametangulia mbele za haki. Tumepoteza, tumepata pengo ambalo haliwezi kuzibwa. Tujifunze kwa appreciate watu wakiwa hai. Tujifunze kuambia watu well done wakati wako hai. Ndiyo maana mimi nikisimama vizuri hata rais Kikwete anayo mambo ya kumwambia well done. Mbona upigi makofi hapo? Mbona upigi makofi? Nchi nyingi nchi zingine watu wanachinjwa wewe si umekuwa hai miaka kumi yote ya rais Kikwete. Una mambo ya kumwambia well done Kikwete. Tujifunze kwa appreciate watu juu ya vitu walivyofanya vizuri wakiwa hai. Hakuna mtu ambaye ana vitu vibaya siku zote. Msumari huo. Hakuna mtu ambaye ana vitu vibaya siku zote. We have to learn to appreciate people when they are still alive. Anything that said on the funeral it is not said to a dead man. Chochote unachosema msibani hakisemi kwa aliye kufa yeye yeah, ameshakufa Ukimwona mtu anafanya vizuri mwambie umefanya vizuri mwambie songa mbele mwambie tunakupenda mwambie unafaa mwambie shujaa wa Bwana mwambie maneno mazuri akiwa hai mwambie maneno mazuri Kwa nini wa Afrika huwa wanagundua thamani ya vitu vikiondoka utaona nikupe mfano Mfano Nkuruma, rais wa kwanza wa Ghana ambaye ndiye alianza Africanization alianza lile wazo kwamba Afrika iwe pamoja tuwe na United States of Africa alianza wazo e, alikuwa na wazo watu wakampinga vibaya mno pinga pinga alipofariki ndio wagundua aya alikuwa sahihi kwa hiyo tufanyeje kesha fariki kila nchi iwe na Nkuruma street mpaka nkuruma hall wanapogundua mtu ametoka jamaa hey, hey, hey. wanatenza nkuruma street nkuruma street nkuruma street haitoshi sokoine alikuwa hapa watu wanalia baba huyu afe alikuwa na kaza buti yake anafata wahujumu wa, wa uchumi waziri mkuu yule anakufata akikufata kule kwetu wanalima pamba kwenye mashamba ya kijiji watu wanalima wanasema soko ile yuko upande ule wakati ule ule mbea kwenye kahawa na kwenye wanasema soko ile yuko mbea wakati ule ule moshi wanasema soko ile yuko moshi alishawatisha watu mtu anayetenda kazi kwa uhakika watu wanapiga alipokufa soko ile drive lakini soko ile university lakini akiwa hai hakuna mtu wa kumwendea kumwambia bwana well done unafanya vizuri songa mbele yani endele unafanya vizuri watu wote wako kimya mwalimu nyale kafa hivyo lazima tujifunze ku appreciate watu wakiwa hai tujifunze to take our stand into matters when the matters are still in our hands tuamue kufanya hivyo Ndiyo maana sema Tanzania ni nchi ya pekee duniani. Mungu akiniuliza Gwajima kama ukifa na ukarudi mbinguni na ukapewa option uzaliwe wapi? Ungechagua wapi? Wengi wangesema ningechagua Uingereza. Ningechagua Canada, mimi nasema ningechagua Tanzania. Nizaliwe tena mtanzania vile vile kama nilivyo. Tanzania kuna nafasi Nasema nimeyasema hayo mambo ili kuamshe wa Tanzania Mungu anataka kuwatumia siku za mwisho. Kuna wahubiri wanatokea Tanzania. Kuna wanasiasa wazuri wanatokea Tanzania. Tanzania shall be saved. Tanzania 
shall be saved. Mungu atawatumia wa Tanzania. Ndio maana unaona mimi sichelewi kuafiatua watu. Mtu akisema hovyo awe ni baba askofu au baba paloko au imamu au mchungaji wa ufufuo au mahala popote au raisi akisema hovyo na mfiatu wa mara moja akifanya vizuri na mpongeza well done Mr President Lakini wewe mnaongea nyumbani kwako na mkeo tu tena chumbani Tuko kwenye maombi ya kufunga na kuomba Ninaamuru kwenye ulimwengu wa roho akili ya kila naye nisikia iamke kwa jina la Yesu Kristo Akili yako iamke iamke ujue tuna aina za madini Tanzania 326 kuna Alexandrite kuna Green Garnet kuna Green Tomarin kuna Ruby kuna Red Garnet kuna Moonstone kuna Dhahabu kuna Black Opal kuna Yellow Opal kuna Alexandrite kuna 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 madini mengi Tanzania yapo Tanzania yote hata majina yake huyajui yako wapi huko tu navuna ubui wa kuja kuuza mjini anka hebu sema kwa chini wa Yesu na bomoa madhabahu ya ujinga hiyo ni laza nisitumie lisose za Tanzania kwa jina la Yesu. Kuna watu wanasema akiingia rais mpya wa upinzani vitu vitapatikana. Sikiza nikwambie hata kama akiingia rais mpya kama hujafanya bidii ya kufanya kazi utaambulia patupu. Naona jicho la kila mtu linatoka sasa. Huyu ndio mshauri wa ajabu. Hata kama angeingia rais mpya kama ile tabia yako ya kulala mpaka saa nne haijaondoka utaambali utaambulia patupu hata kama akiingia rais mpya ile tabia yako ya kuamka asubuhi na kuanza kula kashata isipokoma utaishia pale kwani rais mpya akiingia atakuwa anatembea na begi la pesa na hapa watu Ukimya umetawala. Of course, kwenye chumba cha operation hutegemei kelele kwa sababu kuna dawa ya usingizi ya kuondoa maumivu. Ninachotaka kusema lazima tubadilike akili. Tujue tunatakiwa kufanya kazi, kusimama na kukataa uharibifu. Akija mtu atuambia bwana hivi tunamwambia tunakataa na tuko tayari kufa kwa ajili ya yale tunayoamini kwa jina la Yesu. Hebu sema kwa jina la Yesu. Kama nimelazwa usingizi, wakichawi kwenye madhabahu yote, ninaamuru kwa jina la Yesu. Madhabahu ile funjika kwa jina la Yesu. Kama nimelazwa usingizi kwenye madhabahu ya kichawi, ninaamuru kwa jina la Yesu. Madhabahu ile bomoka punjika haribika teketea kwa jina la Yesu Ukienda nje ya nchi Nilikuwa na mkutano Ujerumani nafikiri wiki tatu zimepita au nne Sikufanikiwa kwenda nikamuomba pasta bihagaze aende kule kwa niaba yangu lakini atakuwa ameona ukienda duniani kote utakuta wahubiri kwenye mji kwenye mji kwa mfano kama London makanisa makubwa makubwa ni ya wachungaji weusi hutakuta mtanzania hata huyu utakuta wagana utakuta waganda utakuta wa Nigeria mtanzania utakuta wa Kenya mtanzania hukuti wa Tanzania hata kama wakikutania kule nje ya nchi wanaanza ugombana wao kwa wao. Wanabishania udaku uliotoka Dar es Salaam. Wamelogewa Dar es Salaam wanakwenda kubishania London. Ninajua huzuni imekuingia, nataka huzuni kuingie ili kikuwekea gia ya kutoka utoke kwa nguvu zako zote kwa jina la Yesu. Ina maana liko jambo lime 
limetendwa limemfanya huyu mtanzania ambaye amepewa nguvu ya kuongoza ulimwengu wa rohoni amekuwa injili ya rohoni afrika amelazwa hebu sema leo ninaamka kwa jina la yesu rudia tena leo naamka kwa jina la yesu rudia tena leo naamka kwa jina la yesu sema naamka leo kwa jina la yesu naamka kwenye biashara naamka kwenye ndoa naamka kwenye kazi naamka kiroho naamka kimwili naamka kwa jina la Yesu naamka ndio maana kwenye kuamka uchaguzi ujao usiongozwe na mtu mchague nani wala mtu asikutishe usimame kama wewe mwenyewe useme ninamchagua yule ambaye moyo wangu ampa kupenda na ninaamini ataniongoza kwenda ninakotaka kwenda mtu asikuchagulie sema amen na na walani wezi wakula Kuna watu wao wamejiandaa kuimba tu Wanajua kabisa bwana hapa nimesh hapa hapa bwana hamna kitu Wazo lake tu je kuiba changanya akili yako badala ya kumuibia mwenzako ujiibie mwenyewe kwa jina la Yesu. Hebu sema kwa jina la Yesu. Na bomoa madhabahu. Sasa sikiliza sasa. Maana yake ni hii sasa. Unaweza kuwa wewe ni mtu mmoja lakini kuna madhabahu nyingi zimejengwa kwa ajili yako. Madhabahu moja kwa mfano ni madhabahu ya uchovu. Umejengewa madhabahu ya uchovu. Kwenye madhabahu hiyo imenuiziwa uchoke tu. Kale ka Bwana kaliko kuloga ni kuongeza damu tu kwenye madhabahu ya uchovu. Kakiona umeanza siku hizi umeanza umeamka fresh, kanaongeza damu tu Bwana. Siku hizi anaanza kuamka kichwa sio kizito, kanaongeza damu tu. Umeamka leo yani uko vizuri, kasema kaamkaje? Kasemaje? Yuko fit. Umemsalimia kasemaje? Kasema si jambo. Kuna watu wanakusalimia tu ili wajue umeamkaje. Ndiyo maana mtu akinuza mimi umeamkaje? Na namwangalia sana unaishugana una nilivyoamka. Lengo lako si unajua kama niko mzima? Siuulize niko mzima badala nimeamkaje? Ni mpya fadhili za Bwana kila siku asubuhi. Ninaamuru ile madhabahu yako uliojengewa wachawi wamekujengea kimadhabahu cha uchovu wanakinyuzia damu kila siku. Madhabahu nyingine umejengewa madhabahu ya woga. Yaani ukisikia ishu, unasema Mungu wangu sitakuwaaje jamani. Na wanaopoona unaanza kuwa jasiri, wanamwaga damu zaidi kwenye madhabahu ya woga. Yaani wewe ukisikia kitu kwenye pala nyumba tu pa ulishaanza kwa jina la Yesu na vunja, na haribu, na teketeza, na mteka. Unaamka asubuhi umechoka kwa nini? Nilikuwa vita vya kiroho. Aliyeangusha aliyekuwa anapiga kwenye bati hajachoka kama wewe. Madhabahu nyingine ya udhaifu. Mtu mdhaifu tu. Madhabahu ya talaka, talaka tu. Madhabahu ya utasa, huwezi kuzaa. Madhabahu ya kukosa promotion, huwezi kukosa promotion. Ninaamuru kwa jina la Yesu. Anayesubiri waibike, asubiri milele yote kwa jina la Yesu. Kuna mtu anasubiri waibike na amuru asubiri milele kwa jina la Yesu. Anayesubiri ushindwe na asubiri milele kwa jina la Yesu. Kwa hiyo sasa madhabahu nyingi nyingi zimejengwa madhabahu ya utasa, madhabahu ya kuchukiwa, madhabahu ya lana, madhabahu ya uzito wa moyo, madhabahu ya, ya uchungu, madhabahu ya, ya, ya shida, madhabahu ya kushindwa, madhabahu ya ukataliwa, madhabahu ya ukosa kazi, madhabahu ya mikosi, madhabahu ya lana ya ukoo, vimejengwa madhabahu nyingi nyingi wakiona kwamba umeanza kupata nafuu wanaenda wanatoa kafara tena. Sasa nataka tufanye kitu kimoja Tutakwenda leo kuzifata madhabahu zote. Utakapoanza kuomba, unasema kwa jina la Yesu, madhabahu yoyote iliyojengwa kwa jina langu, taja madhabahu, madhabahu ya uzinzi, madhabahu ya uasharati, madhabahu ya dhambi, madhabahu ya kifo, madhabahu ya ajali, bomoa zote kwa jina la Yesu. Hebu sema kwa jina la Yesu. Ninabomoa. Madhabahu zote zilizojengwa kwa jina langu. Mahala popote 
kwa jina la Yesu. Mtu yeyote aliyejenga madhabahu ya woga, ya fitina, ya kifo, ya laana na ibomoa kwa jina la Yesu. Tunakwenda kubomoa madhabahu. Kila mtu utashughulika na madhabahu yako. Usiwaze kwa jima na niombea na mimi na vimadhabahu vyangu na shughulika navyo. Walijenga kule nyumbani kijijini kule na kukuruka navyo kwa jina la Yesu. Bomoka. Mtanyosha mikono mkono juu mchungaji amesema nitamsubiria. Aa. Unasema mwenyewe katika jina la Yesu unataja hivi eneo gani ambao mimi basi umejenga na Yesu mtu yeyote aliyejenga madhabahu akamwaga damu ili niwe umoga mtu aliyejenga madhabahu akamwaga damu ili nikataliwe na ibomoa kwa jina la Yesu tunabomoa mpaka madhabahu ya utawala wa kichawi wa Tanzania Nilishawahi kusema tena na mnukuu mwalimu Nyerere Mwalimu Nyerere alisema wakati anatafuta uhuru akaenda Bagamoyo Iko kwenye hotuba na CD na DVD kitaka nikupe. Mwalimu anasema nika, nikaenda Bagamoyo. Wakaniambia wanizindike. Wakachimba shimo. Wakachinja sui mbuzi, hafu wakaniambia niruke lile shimo. Na yeye mwalimu akarudi nyuma akaruka lile shimo, wakamwambia kuanzia leo George Twining hatakuweza tena, yani gavana wa Mwingereza. Kutoka pale akatimua Mwingereza. Ni mazindiko ya nchi hayo ambayo yanatakiwa yabomolewe. Yabomolewe ili mtanzania achague anachotaka yeye mwenyewe. Amen. Amen. Hebu sema kwa jina la Yesu. Ninabomoa madhabahu ya nchi. Nabomoa mazindiko ya nchi. Kwa jina la Yesu. Nikakutana na afisa mmoja siwezi kumtaja kwa sababu ya ukubwa wake. Nikamwambia wewe afisa mbona mnanifatafata? Naye kwa kwa hasira akajibu wewe unataka misukule ya waheshimiwa itoke. Nikagundua. Akasema wewe unataka misukule ya waheshimiwa itoke. Misukule ya waheshimiwa itoke ndio issue. Nasema mtaitoa sasa kwa jina la Yesu. Misukule relax mheshimiwa relax ulale mwache pastor Gwajima aendee na operation zake relax lala fanya kazi zako za kujenga nchi ila kama una misukule ndani yako hofia mtu wageni wageni ambao umefika hapa uwe makini sasa tukiita njoo hapa lolote laweza kutokea sema tena njoo Walio kwenye mashamba wale watu waliolazwa ndani ya uvungu wa nyumba wale watu waliolazwa nje ya panda wale watu waliolazwa kwenye mibuyu mahala popote wale watu waliokufa kwenye mazingira tata waliolazwa makabulini wamekufa wangali wako hai naamuru kule uliko na ipasua madhabahu yako naamuru njoo tusimame sasa Something is about to happen. Kurugenzi akaniambia, ah, tukuache hivi, unataka kutoa misukule ya waheshimiwa? Akaondoka na kuondoka. Mimi siachi. Yaani hii biashara takatifu mpaka pala panda ya mwisho inalia tupo watu kama kuna watu umewachukua mheshimiwa warudi kabla huja kabla kabla hatujawarudisha ukaibika maana wakirudi wakasema nitakuwa ndikuwa kwa mheshimiwa fulani sema kwa jina la Yesu naamuru kuanzia sasa madhabahu yeyote iliyojengwa kwenye ulimwengu wa roho kwa ajili ya familia yangu vunjika kwa jina la Yesu madhabahu ya magonjwa madhabahu ya mapepo madhabahu ya laana 
madhabahu ya kifo madhabahu ya utasa na ibomoa kwa jina la Yesu madhabahu ya wachawi madhabahu ya udhaifu bomoka kwa jina la Yesu ninaamuru kuanzia sasa hivi mtu yeyote ninayemjua nisiyemjua aliyejenga madhabahu ya chuki ya maneno mabaya juu yangu bomoka kwa jina la Yesu ninaamuru madhabahu zote njia panda angani bahalini ofisini ikuru bungeni mahakamani njia panda au popote pasuka kwa jina la Yesu nyota yangu mikono yangu uso wangu akili yangu tumbo langu ndilo shikiliwa kwenye madhabahu za wachawi na ibomoa madhabahu kwa jina la Yesu 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 madhabahu ya udhaifu endelea kuomoa madhaifu madhabahu bomoa madhabahu na bomoa madhabahu kwa jina la Yesu 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 madhabahu ya kifo madhabahu ya mauti madhabahu ya lana madhabahu ya mikosi bomoa kwa jina la Yesu bomoa madhabahu yandaka pasa pa irata papa bomoa na iona madhabahu inabomoka bomoa madhabahu madhabahu rikapo na mashakapa ya kumilikiwa kwenye umaskini ya kumilikiwa kwenye magonjwa ya kumilikiwa kwenye ujinga kwa tamu ya mwanakondo na ibomoa madhabahu hiyo kwa tamu ya mwanakondo rikapo shiki ya manduru makapa maani meandikwa ni mewe kwa juu ya falme na juu ya mataifa ili kubomoa na minakonda kubomoa kwa tamu ya mwanakondo na bomoa madhabahu katika chino la yeso madhabahu ya ujinga ili ojengwa katika chino la yeso kriso rikapo na mashakapa ima hakapa madhabahu iliyojengwa kwa jina langu katika jina la Yesu madhabahu ya ujinga madhabahu ya uvivu katika jina la Yesu Kristo na ipomoa kwa damu ya mwanakondo madhabahu ya mateso rikapoa na mashakapa madhabahu ya kudhoofishwa kidhoofia kisimika pa lina makapao na mashapa katika jina la Yesu madhabahu ya hofu madhabahu ya woga kwa damu ya mwanakondo na ipomoa madhabahu hiyo kuanzia sasa katika jina la Yesu Kristo madhabahu za milimani na pomoa kwa damu ya mwanakondo mahala popote lipo iwe milimani iwe mabondeni iwe mapolini iwe njia panda kwa tamu ya mwanakondo chini ya miti mikubwa na zisaka madhabahu zote kwa tamu ya mwanakondo rikaposha kapa ni kama ndo mkoposha kapa kwa tamu ya mwanakondo rikapona mashakapa imeandikwa rina mashakapa hii mkomo na makapa helode alipopata ujumbe kutoka majusi wa mashariki ya mbali ya kwamba katika nchi ya Yerusalemu kuna hizi mshakapa amezaliwa mfano wa yahudi akawaita waandishi na makuhani akawaambia nene mkaulize kwa habari ya mtoto huyu kaulizeni habari zake kwamba je mfame azaliwa katika Betlehemu ndipo makuhani na wanasheria na waandishi wakaenda wakauliza habari wakasema ndio mzee kwenye kitabu imeandikwa katika katika Betlehemu ikapora mashapa atatoka mtawala katika chino la Yesu ndipo alipata ripoti akapeleka 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 watu akawaambia wauende kuanzia mtoto wa miaka mili kushuka chini wakauoa watoto kikapora mashakapa na mimi napeleza kwenye ulimwengu wa roho katika jina la Yesu Kristo napita kwenye ulimwengu wa roho na watuma malaika imeandikwa je malaika si kama roho waliotumwa kuwatumikia watakaoishi wokovu nami naamuru malaika mwende kiela malaika mwende mbea malaika mwende buguruni malaika mwende kila mahali mwende tanga mwende moshi mwende ilinga kwa tamu ya mwanakondo mpeleleze ikapora na mashakapa habari ya madhabahu 
mali ilipo jengwa kwa tamu ya kondo mpeleze habari za madhabahu mahazi ipo jengwa madhabahu ya kufanya mtanzania kuwa mjinga kwa mfanya mtanzania asijitambue kwa tamu ya kondo na wamulu malaika ya kapora na mashaka pa hii kapora na mashike pa imeandikwa kwa habari za malaika mungu wafanya kuwa roho na watuma malaika katika chino wa yesu kuiso mzunguke mahala popote iwe ni chini ya bahari imechengwa madhabahu ambayo imeshikilia maisha yangu iwe ni angani imechengwa madhabahu mkatafute kwa tamu ya mwana kondo rikaposha kapa ima kapora mashaka pa ima hakapa mikomo na makapa kwenye ulimwengu wa roho kwenye ulimwengu wa mwili na waagiza malaika na waagiza malaika na waagiza malaika kwa tamu ya mwana kondo rikaposha kapa ima kapaha rinu mokomo na makapa wale malaika waliotumwa kutokea mbinguni wakauangalia Sodoma na Gomola rikaposha kapa na watuma wale malaika waliotumwa na Bwana ili waende Sodoma na Gomola wakaiangalia Sodoma na Gomola ili kwamba kilio kilichomsikia Mungu ili wahakikishe rikapora na makapa hata wakaenda nami na watuma wale malaika kwa tamu ya mwana kondo na watuma wale malaika rikapora mashaka pa kwa tamu ya mwana kondo na wamuru malaika muende malaika muende msunguke Tanzania yote ikiwa nimefungwa nchi ya Tanzania ikiwa nimefungwa ndani ya Tanzania kwa tamu ya mwana kondo na wamuru malaika waende katika chini wa Yesu iwe ni chini ya shimo katika Tanzania au baharini malaika na wamuru muende kwa tamu ya mwana kondo maana imeandikwa mwili wake ukauawa roho yake kahuishwa ambao kwa hiyo aliwaendea roho waliokifungoni katika chini wa Yesu Kristo 